dear students next namaku overhead distribution step ladder method discuss cheyam question for you a manufacturing company has two production department p1 and p2 and three service department timekeeping stores and maintenance the departmental summary showed the following expenses for july 2017 ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മൂന്ന് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റീ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡാണ് സോ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ പി വൺ പി ടു ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം കീപ്പിംഗ് സ്റ്റോർസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് പ്രകാരം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിലാദ്യം ആ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കോസ്റ്റിന് നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒഴികെയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെതേഡാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സോ ബേസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം കീപ്പിംഗ് എസ് വൺ ബേസ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് വണ്ണിൻ്റെ അകത്തില്ല അപ്പോൾ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എസ് ടു എസ് ത്രീ പി വൺ പി ടു ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഏത് മെതേഡ് പ്രകാരം സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് പ്രകാരം ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റിഷൻ നമുക്ക് എസ് ടു സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എസ് വൺ ടൈം കീപ്പിംഗിലേക്കും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള എസ് ത്രീ മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പി വൺ പി ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും ആ കോസ്റ്റ് റിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത മെഷീൻ അവേഴ്സ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട് മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പി വൺ പി ടുവിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ആ ബേസ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടൈം കീപ്പിംഗ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെതേഡിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ബേസ് ഫോർ അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റിഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് മെഷീൻ അവേഴ്സ് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ ആസ് പെർ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ കരുതിയുള്ള ഷെയ്ഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ടൈം കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫോർ തൗസൻഡ് എക്സ്പെ
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേ ടു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആ ഒരു ബേസിൽ നമ്മൾ റിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് വന്നേക്കുന്നത് പ്രൈമറി രജിസ്ട്രേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എസ് ടുവിൽ നിന്ന് വന്ന സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടു കയറി കൊടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി വൺ പി ടുവിലേക്ക് അത് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബേസ് പ്രകാരം ത്രീ ഈസ് ടു പ്രകാരം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു പി ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സോ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ അല്ലേ അല്ലെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെതേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാട്ടർ മെതേഡ് എന്ന